രക്തദാഗി അമ്പതാം ഭാഗം ഇനി അവൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചൊരു യാത്ര അവൻ വേഗം ഒരു മൂളിപ്പാട്ടും പാടി മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയതും മുന്നിൽ ഭാസ്കരൻ അയാൾ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി ഇനി വൈകുന്നേരം നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ഓടിയും ചാടിയും നടന്നോ നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് മക്കളും മൂന്നായി അവൻ ചിരിച്ചു പോയി നീ ചിരിക്കരുത് അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനെ കണ്ടു വെച്ചെന്ന പിന്നെ ഞാനതിന് വേറൊരു പെണ്ണിന് തപ്പുന്നേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നാണോ അതോ അച്ഛനെ ആക്കിയതാണോ അവൻ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി അവൻ വേഗം ചെന്ന് കാറിൽ കയറി ഏറ്റുമാനൂർക്ക് പാഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഗംഗ നിറഞ്ഞു തന്നു അവളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനുണ്ടോ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കനവുകളെ ഉണർത്തിയത് അവളാണ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവൻ വരാന്തയിലേക്ക് കയറി പുറത്തെ കസേരയിൽ ഗംഗയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടില്ല അവന് തെല്ലു വിഷമം തോന്നി എങ്കിലും അകത്തുണ്ടാവൂ എന്ന ചിന്തയോടെ അവൻ ഡോറി കൂട്ടി എസ് എന്ന മറുപടി കിട്ടി അവൻ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് തിരുമേനി മാത്രം മുന്നിലെ കസാര ശൂന്യം നേരിയ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടും അവൻ മുഖത്ത് ചിരി വരുത്തി അയാൾക്ക് മുന്നിലെ കസേരയിൽ ഇരുന്നു അവന്റെ മുഖം കണ്ട് ദത്തം ചോദിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അല്ലേ താൻ വിഷമിക്കണ്ടടോ താൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആൾ ഉടനെ എത്തും അവനൊന്ന് ഇളകിയിരുന്നു ദീപിന്റെ മങ്ങിയിരുന്ന മുഖം പ്രസന്നമായത് അയാൾ കണ്ടു പ്രണയം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചവൻ ഉടൻ തന്നെ ഗംഗയും വന്നു മുറിയിൽ സന്ദീപിനെ കണ്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് നിന്നുപോയി അവനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് പോലും അവൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവനും ഗംഗ ഇരിക്ക് ദത്തം പറഞ്ഞു അവൾ അവനടുത്ത കസേരയിൽ ഇരുന്നു പിന്നെ ഇരുവരും ദത്തൻ തിരുമേനെ നോക്കി ദത്തൻ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം രണ്ടുപേരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി സന്ദീപ് ഗംഗയെ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി വീട് വിൽപ്പന എന്നായാലും നടക്കില്ല അതോർത്ത് ഗംഗ വിഷമിക്കുകയും വേണ്ട അല്ല ഈ വീട് വിൽപ്പന ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും ഗംഗ ചിന്തിച്ചത് ഗംഗയുടെ കൊച്ചച്ചൻ കുറച്ചു മുൻപ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് മറിച്ചു വെച്ചില്ല ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് രസിച്ച് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അധിക നേരം ഇരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു അതിന് തൊട്ടു പുറകെയാണ് ഞാൻ സന്ദീപിനെ വിളിച്ചത് സന്ദീപിനെ വിളിച്ചൻ തൊട്ടു പുറകെ ഗംഗ എന്നെയും വിളിച്ചത് സന്ദീപ് അപ്പോഴും ഗംഗയെ ഒന്ന് നോക്കി അവളിൽ ഒരു സങ്കടച്ചിരി വിരിഞ്ഞു പിന്നെ ഗംഗ ഇന്ന് രാഘവനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഗംഗയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഉടനെ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ കൂടി തന്നെ കൊല്ലാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് തിരുമേനി പറഞ്ഞത് ഗംഗയും സന്ദീപും ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത് പതിരി ഉണ്ടാവും അവളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി ഗംഗയുടെ കൊച്ചച്ചന് കഴിയില്ല ഇതിനിടയിൽ അയാൾ മറ്റൊരാളെ കണ്ടിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കും ഗംഗയുടെ സാന്നിധ്യം അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കരുത് അത് അയാളുടെ ഭാര്യയായാലും സന്ദീപ് ഗംഗയോടായി പറഞ്ഞു നീ എല്ലാം കേട്ടോ അതോ ഈ ചെവിയിലൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങാ ചെവിയിലൂടെ അത് പോയോ സന്ദീപ് ദത്തൻ കാണാതെ ഗംഗയുടെ കാലിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടി എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിരിയാം ഗംഗ പണം എടുത്തതും സന്ദീപ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഇന്ന് ആരും പണം തരണ്ട ഒരു കടം നമ്മൾ തമ്മിൽ കിടപ്പില്ലേ സന്ദീപേ ദത്തൻ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു സന്ദീപും ഗംഗയും എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു അവർ ഇരുവരും കാറിൽ കയറി ഗംഗയെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം സന്ദീപ് സംക്രാന്തിക്ക് തിരിച്ചു പോയി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം രാഘവന്റെ കോൾ ഗംഗയെ തേടിയെത്തി തിരുമേനി പറഞ്ഞത് അവൾ ഓർക്കാതിരുന്നില്ല ഫോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല എത്ര അമ്മയും അതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനും പാടില്ല അവൾ വേഗം ഫോൺ സൈലന്റ് ഇട്ട് മേശയിൽ കമറ്റി വെച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു ഒട്ടും താമസിയാതെ മുറിയിൽ ഗായത്രിയുടെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്ന കേട്ട് ഗംഗ ഗായത്രി ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഗായത്രി എന്താ ഗംഗേച്ചിക്ക് ഒരു വെപ്രാളം പോലെ ഗായത്രി ഗംഗയെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയി രാഘവൻ കൊച്ചച്ചനാണല്ലോ ഗായത്രി സംശയിച്ചു നിന്നു സാധാരണ ഗംഗേച്ചിയാണ് വിളിക്കാറ് ഇതെന്താ ഇന്ന് എന്നെ വിളിക്കാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ടായി ഗായത്രി ഫോണുമായി ഗംഗയ്ക്കരിയിലേക്ക് ചെന്നു ആ ചേച്ചി കൊച്ചച്ചനായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ഫോണിന് ഇതെന്തു പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഗംഗേച്ചിക്ക് എന്താ ഒരു ദേഷ്യം എന്തായാലും ഗായത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി വേണമല്ലോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നുണയാവുകയും വേണം കൊച്ചച്ചൻ വിളിച്ചാൽ നീ ഫോൺ എടുക്ക് ഞാൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ വിളി ഉണ്ടായില്ല ഗംഗയുടെ തിരിച്ചു വിളി രാഘവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു രാഘവന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു സുഭദ്ര തോക്കിനെ ചൊല്